ಚಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರೇಶು ಸರ್ವದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಭಾದ್ರ ಮಾಸದ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಡುಬು ಮೋದಕ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಆಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ ತಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯಲು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿಯು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗಣಪತಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲಗಿರುವವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆಯೊಂದರ ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದು ಗಣೇಶನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಖ ಗಜವದನ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾಗಿ ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಗಣಪತಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದುಂಡು ಮೂಷಿಕನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲೆಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರಲು ಗಣಪತಿಯ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ನೀನು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸು ಎಂದು ಭಾಗಶಃ ಶಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಕ್ರತುಂಡ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಾರಾದರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸ ಅಪವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
विश्व सर्वदा सर्वकारेशु
Ganesha Chaturthi, the festival celebrating the arrival of Lord Ganesha to earth from Kailas Parvat. Also known as Vinayaka, Lord Ganesha is revered as a god of new beginnings, remover of obstacles and the god of wisdom. It is believed that the four arms of Lord Ganesha represents the four inner attributes of the subtle body, the mind, the intellect, ego and conditional conscience. Lord Ganesha represents the pure consciousness, the Atma, which enables the four attributes to function in us. This festival is celebrated with great zeal and fervor across the nation as it spreads the message of unity, positivity and happiness. My dear students, Happy Ganesha Chaturthi to you and your family. May Lord Ganesha shower you with wisdom and knowledge and the festive colours of this celebration brighten up your lives. Thank you.